வணக்கம் ஆன்மீக நண்பர்களே நம்ம இன்றைக்கி பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒன்றும் இல்லை இடி மருந்து நம்ம வைக்கிறதும் சொல்லியிருக்கிறோம் எடுக்கிறதும் சொல்லியிருக்கிறோம் அதை எப் இருக்கா இல்லையா என்பது தெரிந்து கொள்வதற்கு அப்புறம் வந்து நான் உப்பு செய்கிறது எடுக்கிறது எப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதில் சில பேர் ஃபோன் பண்ணி கூட கேட்டிருந்தீங்க ஒரு ரெண்டு பேர் உப்பு கேட்டிருந்தாங்க சாமி இந்த உப்புகள் வந்து கிடைக்கிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது வேறு இதில் வழிமுறைகள் மூலிகை விதமாக எடுக்க முடியுமா நிச்சயம் முடியும் அந்த பதிவு நான் அந்த இது சொல்லலை அதனால் அதில் சொல்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத இடுமருந்து நமக்கு வச்சுருக்காங்களா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சந்தனம் நெஞ்சுகுழிலேருந்து ஒரு நாலு அங்குலம் நல்லா நல்லா ரவுண்டாக நல்லா சார் நெஞ்சுக்குள்ளே இல்லை அந்த சார் நெஞ்சு ஃபுல்லாக தடணிங்கன்னா அந்த இடுமருந்து இருக்கும் இடத்தில் மட்டும் ஈரம் காயாமல் அப்படியே இருக்கும் இது வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிற முறை அடுத்ததாக நம்ம எலுமிச்சை பழம் ரெண்டு எலுமிச்சை பழம் புழிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதில் லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணி விட்டுருங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே சூடு ஏற்றுங்க அப்படியே நல்லா சூடு ஏற்றிங்கன்னா ஆவியாக போகும் அது என்ன செய்யுங்க நல்லா கரண்டியில் கின்னதுக்கப்புறம் உடனே டக்குன்னு கொஞ்சம் லேசான சூடு இருக்கப்போ குடிங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சுன்னா உங்களுக்கு வாந்தி வ வாந்தி வந்துடும் அப்படி இருந்ததுன்னா இடுமருந்து உள்ளே இருக்கிறது என்பது அர்த்தம் அப்படி உங்களுக்கு வாந்தி வரலை அப்படின்னா இடுமருந்து இல்லை என்று அர்த்தம் அடுத்தது நம்ம க கடையில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது கிடைக்கும் அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் ஆ அந்த கஸ்தூரி மஞ்சளில் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க வாங்கிட்டு வந்து அதை அரை சும்மா மிக்சிலேயே இதுலேயே போட்டு அரைச்சி அதை என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய வலது கை இருக்கு இல்லையா வலது கையின் அக்கல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெண்டு சைடும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அந்த சைடில் தலவுங்க ரெண்டு பக்கெட்டும் அக்கல் ரெண்டு பக்கெட்டும் தலவு எந்த அக்கல் வந்து சீக்கிரம் இப்போ வலது அக்கல் வந்து சீக்கிரம் அந்த மஞ்சள் சீக்கிரம் காஞ்சிருச்சுன்னா இடது அக்கல் காயம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இட அந்த இட இடுமருந்து இருக்கிறது அதுவே வலது இது இடது பக்கம் காய்ந்து வலது பக்கம் காயாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு இடுமருந்து இல்லை என்ற அர்த்தம் நம்ம மனசில் வச்சுக்கோங்க இடது பக்கம் வந்து இது மாதிரி அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது இந்த முறையை நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இதற்கான மூலிகைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொட்டால் சுணுங்கி அதை எடுக்கிறது மூலிகை வித விதமாக இருக்கிறது இது கொஞ்சம் அந்த உப்பு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் இதில் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தொட்டால் சுருங்கி குப்பை மேனியினுடைய இரண்டு இலை மட்டும் அது அருகம்புல் பொடி அடுத்தது பொன்னாங்கண்ணி பொடி இது எல்லாத்தையும் நல்லா பவுடர் கடையில் கிடச்சா வாங்கிக்கோங்க அப்போ அப்போ காய வச்சு சூரணம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தினமும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் காலில் சாதாரம் மூணு வேலையும் சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டு வர அந்த மூலிகையினுடைய சக்தி அந்த இது மருந்தே உள்ளேருந்து வெளியில் எடுத்து விடும் இது தான் இவ்வளவு தான் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லோரும் முயற்சி பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் நன்றி நண்பர்களே அடுத்த பதிவில் வந்து கமெண்ட்ஸில் எதாவது தெரிவிங்க அதுக்கான பதிவு போடுறேன் நன்றி வணக்கம்